Vamos lá? Vamos ler novamente a perlenda. Continuando aí, seguindo com o dedinho com a Tia Eliane. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Pinte na perlenda as palavras que rimam e escreva as abaixo. Rima são as palavras que terminam iguais. Dia, assobia e vazia. Rima, ia, ia, por isso que é rima, porque todas essas três terminaram com ia. E vazia, olha, ia também, isso que é rima, as terminações iguais, lembram? Agora vamos escrevê-las, dia, assobia. E vazia. Vamos dando pause devagarinho. Qual o nome do animal que aparece na parlenda? Macaco. A letra inicial desse macaco, dessa palavra, letra que começa M. Número de letras: uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, letra final, letra O, aqui, número de sílabas, vamos ver quantas vezes a boquinha abre, ma, ca, co, quantas vezes eu bati palma, ma, ca, co, três vezes, três sílabas, <risos> Ótimo, continuando. Leia e separe em sílabas. Falando, batendo palma com a Tieliane. Ma, ca, ca. Quantas vezes eu falei? Vamos de novo. Quantas vezes eu bati palma? Ma, ca, ca. Quantas vezes? Três vezes. Vamos separar. Ma, ca, ca. Olha minha boca. Três vezes eu abri. Pa, né, lá. Vamos separar? Pa, né, lá. Três vezes. Fo, go. Fo, go. Duas vezes. Separando. Di, a. Quantas vezes a minha boca abriu? Quantas vezes eu bati palma? Di, a, duas vezes, de, a, agora, ba, ri, ga, ba, ri, ga, três vezes, só que o R tem dois R's, então, um R fica desse lado e o outro desse lado, ba, ri, ga, ok? Pente de vermelho, a última sílaba da palavra panela. Sílaba, duas letrinhas. Última, lá. Agora, pente de verde. Pega o lápis verde, pente de verde. A primeira sílaba da palavra de. Primeira sílaba, não é letra. Sílaba são duas. Sílabas são duas. Vamos lá? De. Primeira. Só o de. Pinte de azul. A sílaba do meio da palavra macaca. Do meio. Sílaba. Duas letras. K. Complete o texto. Vamos relembrar? Meio, isso mesmo, dia. Macaca, Sofia. Panela, no fogo. Barriga, vazia. Muito bem. Continuando. Continuando. 
Vocês vão pegar agora. Ok? Continuando. Agora vocês vão pegar a apostila investigar. Investigar. Nós temos aí... E essas imagens aumentadas, consegue descobrir o que são? Vamos descobrir com a Tia Eliane, olha a dica. Ave pequena que consegue ficar parada batendo as asas muito tempo. Pequena, ela é pequena. É um bem colorido, um colorido muito bonito. Beija-flor. Usado para temperar os alimentos? Sal. Parte de uma ave que cisca e bota ovos? Isso mesmo. Galinha. A perna da galinha. Inseto que produz um alimento muito especial? Hum, mel, abelha. Muito bem. Continuando. Planta que se alimenta de insetos. Hum, carnívoro, uma planta carnívora que se alimenta de insetos. Inseto bem colorido que voa é uma borboleta. Tipo de besouro pequeno, minúsculo, é um caruncho. Inseto que voa e que tem olhos Poderosos é a mosca. E esse aqui, usado para adoçar bebidas e alimentos, açúcar. Muito bem. Lunetas. As lunetas. São instrumentos usados para observar coisas que estão muito longe, muito distantes, como a lua e as estrelas. Veja alguns modelos de lunetas, que são esses aqui. Ok? Olha a lua de longe, olha a lua de perto. Como a lua é de longe, como é de perto? Você reparou que na superfície da lua há buracos? Olha aqui, buracos. Esses buracos são chamados de crateras. Como você imagina que esses buracos são formados? Né? A maioria das grandes crateras da Lua foi formada por, um, por uma tremenda chuva de meteoros ocorrida há cerca de 4 bilhões de anos. Então, como é a nossa chuva? A chuva caiu na lua, mas a nossa chuva é água. Lá, a chuva de meteoros são pedras que machucaram a lua e criaram as crateras. Tipo assim, que tal brincar e produzir crateras em uma caixa de areia? Montem uma caixinha de areia e joguem coisas dentro que fura, que fira aqueles buraquinhos, como se fossem as crateras da lua. Para a apostila numerar, página 19. Olha aí o que estamos observando na página 19. No traçado dos números. Luneta. Alguém conhece esse objeto? Se chama luneta. Sabe para que, que serve? Isso mesmo. Com a luneta podemos ver as estrelas que estão mais longe. Uma noite... O céu estava estrelado. Ligue as estrelas e descubra o desenho que elas formarão no céu. 
Luneta serve para olhar o céu, as estrelas, os astros, a lua, parece que vem pertinho da gente. Esse é o objeto, vocês vão ligar os números e vão descobrir o que vai formar aqui, ok? Continuando, observe as imagens vistas com a luneta. Qual delas aponta para mais estrelas? Marque um X. Qual que vocês imaginam que tem mais estrelas? Essa. Não, essa tem menos. Ou essa? Isso mesmo. Essa aí que tem mais estrelas, tem mais cheio de estrelas. E essa tem menos estrelas, né? Aqui, menos estrelas. Agora, conte as estrelas e registre a quantidade. Se ela tem mais estrelas, para vocês, para ficar melhor para vocês saberem, pega um lápis colorido ou giz de cera, vai contando e pintando as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Qual que tem mais estrelas? E o que tem menos estrelas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 estrelas. Foi isso? Aqui. Continuando, agora, turminha, vocês vão pegar brincadeira das artes. Vendo ovos fritos. Olhem aí, observe essas imagens. Já pensou se isso realmente acontece? Identificar o alimento retratado na instalação. O que vocês observaram aqui? Chovendo ovos fritos. Já pensou se caísse isso na nossa cidade? De onde viria isso? De onde veio? Lá? De cima, do céu. Meu Deus, se caísse aqui na nossa cidade, o que faríamos? Hum? Que alimento que vocês mais gostam? E se esse alimento caísse aqui na nossa cidade? Escreva o alimento, o alimento que você gosta e se caísse na nossa cidade. E desenhe ele aqui do lado. Muito bem. Ótimo final de semana. Beijos a todos.